ആത്മീയ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന സുപ്രീം കോടതി ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ അവകാശമില്ല എന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി തിരുത്തി അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ മരിച്ചതോടെ രാജകുടുംബത്തിന്റെ അവകാശം നഷ്ടമായി എന്ന വാദം ശരിയല്ല ആചാരമനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രാവകാശം പിൻതലമുറകളിലേക്ക് തുടരും ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിന് പുതിയ സമിതി രൂപീകരിക്കും അതുവരെ ജില്ലാ ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായ നാലംഗ സമിതി ഭരണം തുടരും ബി നിലവറ തുറക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഭരണസമിതിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം വിവരങ്ങളുമായി ഇ ആർ രാകേഷ് ചേരുന്നു രാകേഷ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾ രാജകുടുംബത്തിന് തീരുമാനിക്കാം ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ സമിതിക്ക് പുതിയ സമിതി വരുന്നതുവരെ ഇടക്കാല ഭരണസമിതിക്ക് തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെയാണോ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവ രാജകുടുംബത്തിന് അധികാരമുണ്ട് എന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിന് അധികാരമുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഹൈക്കോടതി വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജകുടുംബം സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിലാണ് ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതി വിധി രാജകുടുംബത്തിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഹൈക്കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ രാജകുടുംബത്തിന് അവകാശമില്ല ഭരണത്തിനായി ഒരു ട്രസ്റ്റോ ബോർഡോ രൂപീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രാജകുടുംബം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കു സമീപിച്ചിരുന്നത് ഏതായാലും ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം കേസിൽ നിന്ന് വിധി പറഞ്ഞു ഈ വിധിയിൽ ജസ്റ്റിസ് യു യു അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയത് ക്ഷേത്രത്തിൽ രാജകുടുംബത്തിന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് രാജാവ് മരിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ അധികാരം നഷ്ടമാകുന്നില്ല എന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിക്കും നിയോഗിക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഒരു ജില്ലാ ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ സുപ്രീം കോടതി തന്നെയാണ് അത്തരം ഒരു സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ സമിതി നിലവിൽ വരുന്നത് വരെ ജില്ലാ ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായ സമിതി തന്നെയായിരിക്കും നിലവിൽ പുതിയതായി രൂപീകരിക്കുക ഏതായാലും നിലവിലെ സമിതി പുതിയ സമിതി വരുന്നത് വരെ നിലവിലെ സമിതി തുടരുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഈ സമിതിയിൽ ഹിന്ദു അംഗങ്ങളായിരിക്കണം എന്നുകൂടി കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് സി വി ആനന്ദ ബോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ സി വി ആനന്ദ ബോസ് എന്തായാലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ക്ഷേത്ര രാജകുടുംബത്തിന് അവകാശമുണ്ട് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി വരുന്നതുവരെ മുൻ ഭരണസമിതിക്കാണ് ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുൻ ഭരണസമിതിക്കാണ് അധികാരം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന അവ്യക്തതകൾ എല്ലാം മാറ്റുന്ന ഒരു വിധിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ വിധിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും രണ്ട് കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായും മനസ്സിലാക്കുന്നു നല്ല കാര്യം ഇതുമായി ഇതുമായി വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിലവറകളിൽ ഉറങ്ങുന്ന അമൂല്യ നിധികളുടെ പരിരക്ഷ എങ്ങനെ വേണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ തലപ്പത്ത് എന്നെയാണ് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുപരിയായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അതിവിപുലമായ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചും നിധിയെ കുറിച്ച് ഉത്കാഴ്ച ലഭിക്കാനും അത് അവസരം ഉണ്ടായി എനിക്ക് ഈ വിധിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിധി എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഈ നിധിയുടെ സംരക്ഷണം സത്യസന്ധതയുള്ള വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഒരു ഭരണസമിതിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവണം അതായത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംവിധാനമാണ് അതിന് നല്ലത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നാം പഴയകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ നിധി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പരിപാലിച്ച രാജകുടുംബത്തിന് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യത അതുകൊണ്ട് ഈ അതി നിയമമായ ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വിശ്വാസ്യതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതും നിധികളുടെ സംരക്ഷണമാകുമ്പോൾ കാരണം നിധികളെ ചൊല്ലി മഹായുദ്ധങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായി
അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ഈ നിധി സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സത്യസന്ധ ഉള്ള രാജകുടുംബത്തിന് കഴിയും എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിലയിരുത്തൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആനന്ദ് ബോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത് എന്തായാലും ഇതിൽ ഈ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് എന്തായാലും ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ രാജകുടുംബത്തിനായിരിക്കും അധികാരവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഇടക്കാല ജില്ലാ ജഡ്ജി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണസമിതിയായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക പുതിയ ഭരണസമിതി വരുന്നവരെ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിക്കായിരിക്കും ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം എന്തായാലും വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി രാജകുടുംബം പ്രതികരിച്ചു ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാനായിട്ട് നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും വർഷം വേദനിച്ച് കാത്തിരുന്ന എല്ലാ നല്ല ആളുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നന്ദി നമസ്കാരവും അറിയിക്കുന്നു ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും എന്നും കാത്തിരിക്ഷിക്കും വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷം നൽകുന്ന വിധിയാണ് എന്ന് മുൻമന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വിധിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിധിയെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിധിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിധി നടപ്പാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സ്വാമി ക്ഷേത്ര ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന വിധിയെ സർവജ്ഞ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കും മറ്റു വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കാം കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടാൻ എൻ ഐ എ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കി കസ്റ്റംസ് നാലാം പ്രതിയായ റമീസിനെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും സന്ദീപ് നായരെയും ഇന്ന് ഹാജരാക്കാൻ എൻ ഐ എ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു കേസിൽ എം ശിവശങ്കരനുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും അതേസമയം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധയിടങ്ങളിൽ യുവജന സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വി എസ് അനു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സിജോ വി ജോൺ സ്വപ്നയെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തൃശൂരിലെ കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സുവി വിശ്വനാഥ് എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം സിജോയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സിജോ എന്തായാലും ഇവിടെ റമീസിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ എപ്പോഴായിരിക്കും എന്നെ കോടതിയിൽ ഇവരെ ഹാജരാക്കുക ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നയെ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കി ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് പ്രതികൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം പ്രതി ഹരിതാണ് ദർശമന്ന സന്ദീപിനെ മൂന്നാം പ്രതിയും റമീസിനെ നാലാം പ്രതിയുമാണ് ആക്കി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന കസ്റ്റംസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ റമീസിനെ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു തുടർന്ന് രാത്രിയോടെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് റമീസാണ് ഈ പറയുന്ന സന്ദീപിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വർണം വാങ്ങി അത് ഈ ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ച് മറ്റിടങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല റമീസ് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഈ സ്വർണം നൽകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സും റമീസ് ആണെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് റമീസിന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് നൽകണമെന്നൊരു കാര്യം കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ റമീസിന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകർ ആരും ഹാജരായില്ല ഇതിനെ തുടർന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മറ്റന്നാളേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റമീസിന് റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോഴും 
ശിവശങ്കറിന് <laughs> മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്പ സമയം മുമ്പാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും യുവമോർച്ചയുടെയും പ്രവർത്തകർ ശിവശങ്കറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് ആ വീടിന് സമീപത്ത് വെച്ച് പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു ചെറിയ ഒരു സംഘർഷം ഈ ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചത് ചെറിയൊരു സംഘർഷം വഴിവെച്ചു ഏതായാലും നിലവിൽ പ്രവർത്തകർ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതേസമയം സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും പോലീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സുരക്ഷയുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ മൊഴി കസ്റ്റംസ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇന്നോ നാളെയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ഒരു സ്ഥിരീകരണം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും മൊഴി എടുക്കും എന്ന കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എൻ ഐയും ശിവശങ്കറിന്റെ മൊഴി എടുക്കും എന്നും ഇപ്പോൾ ആ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സർക്കാർ തലത്തിൽ ശിവശങ്കറിനെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ ഉള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ശിവശങ്കറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അത് സർക്കാരിന് വലിയ രീതിയിൽ ദോഷം ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാക്കിയ സർക്കാരായിരുന്നു പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പക്ഷേ ആ പ്രതിച്ഛായ മുഴുവൻ ഈ ശിവശങ്കറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന അഭിപ്രായം സമാനമായ അഭിപ്രായം സി പി ഐക്കും ഉണ്ട് അവർ അത് മുഖ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പാർട്ടി പാർട്ടി മുഖ പത്രത്തിന്റെ മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായിരുന്നാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശിവശങ്കറിനെതിരെ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് സർക്കാർ നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നത് ശരിയനു ഇപ്പോൾ സ്വപ്നയെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തൃശൂരിലെ കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സൂയി വിശ്വനാഥാണ് ചേരുന്നത് സൂയി എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്പം തന്നെ സ്വപ്നയെ എപ്പോഴായിരിക്കും ഇനി കൊച്ചിയിലെത്തിക്കുക രഞ്ജിനി ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം സ്വപ്നയെയും സന്ദീപിനെയും കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വാറന്റ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും നേരമായിട്ടും പക്ഷെ അതിനുശേഷം അത് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം എൻ ഐ എ സംഘം എത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ തൃശൂരിലെ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ ഈ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് എൻ ഐയുടെ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഇവരെ വിട്ടുനൽകും എന്ന വിവരമാണ് വിട്ടുനൽകും എന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടു കൂടിയാണ് സ്വപ്നയെ എത്തിച്ചത് രാജ്യ സുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സിറ്റി പോലീസിന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ ജയിൽ അധികൃതരുടെയും കനത്ത ജയിൽ ജയിൽ വകുപ്പിലെയും വനിതാ പോലീസുകാരാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം റിമാൻഡ് പ്രതികളെ എല്ലാം തന്നെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വപ്നയെ ഇവിടേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ വാറന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം സ്വപ്നയെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും എന്നുമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്വപ്നയെ എൻ ഐ എ ഇന്ന് ഇന്ന് മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തേക്കാണ് കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് ഇവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എൻ ഐ എ സംഘം എത്തി സ്വപ്നയെ തൃശൂരിൽ നിന്ന് അമ്പിളിക്കല എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കയറ്റി അതിനുശേഷം കറുകുറ്റിയിലുള്ള സന്ദീപിനെയും കയറ്റിക്കൊണ്ടായിരിക്കും കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുക എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് എൻ ഐ എ വിശദമായി സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്യും സ്വപ്നയുടെ മൊബൈലും ലാപ്ടോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എൻ ഐ എ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പഴുതുമില്ലാതെ ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പിന് പോലും സാധ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇന്ന് സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക ആ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് ശേഷം ഏതാണ്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന അതായത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ടോ ശിവശങ്കറിന് ബന്ധമുണ്ടോ മറ്റാരെല്ലാമാണ് ഇടപാട് കറയുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ മുഖ്യ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ വാറന്റ് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന
സ്വർണ്ണക്കടത്തിലൂടെ താൻ പണം സമ്പാദിച്ചെന്നത് വ്യാജ പ്രചാരണമാണെന്നും ലക്ഷങ്ങളുടെ കടമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്രയും കടമുണ്ട് ചാനലിനെ അറിയിക്കണം പേഴ്സണൽ ലോൺ പത്ത് ലക്ഷമുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കെ എസ് എഫ് ചിട്ടിയുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എസ് ബി ബാങ്ക് ലോണുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ഫിഗോ ലോണുണ്ട് പിന്നെ ബെൻസ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിയതാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് കാശ് കൊടുത്തിട്ടില്ല സന്ദീപ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സന്ദീപ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എല്ലാം കൂടെ എന്റെ മണ്ടയിൽ വെക്കാൻ പോണ എന്റെ മണ്ടയിൽ വെക്കാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് സ്വപ്ന പാവമാണെന്നും പറഞ്ഞു സന്ദീപ് ഭാര്യ സൗമ്യയോടും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു ഫോൺ വിളിച്ചതിനു പിന്നാലെ സന്ദീപിന്റെ വീട്ടിൽ കസ്റ്റംസ് റെയ്ഡ് നടത്തുകയും സ്വർണം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച നിരവധി സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷമാണ് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ സ്വപ്നയും സന്ദീപും പിടിയിലാകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാനൽ ലേബൽ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ കേസെടുത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മധുകോത്ത് സ്വദേശി പ്രണലിനെതിരെയാണ് കേസ് സി പി എം പ്രവർത്തകൻ കെ പി മൂസ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ചക്രക്കൽ പോലീസ് കേസെടുത്തത് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽപ്പെട്ട സ്വപ്നയെ പിടികൂടിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്ന വ്യാജ വാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് കേസ് Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News Eighteen Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News Eighteen Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News Eighteen Network. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി കോട്ടയം പാറക്കത്തോട് സ്വദേശി അബ്ദുൾ സലാമാണ് മരിച്ചത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ അബ്ദുൾ സലാമിനെ രോഗം ബാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് വിളിച്ച നിർണായക കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം തുടങ്ങി സച്ചിൻ പൈലറ്റിനോടടുത്ത എം എൽ എമാർ ഉൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറിലധികം പേർ യോഗത്തിനെത്തി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൂറ്റിരണ്ട് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ കത്തുമായി ഗെലോട്ട് ഗവർണറെ കാണുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും പി സി സി അധ്യക്ഷനുമായ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന വിവരങ്ങളുമായ സരുണേ ജോസ് ചേരുന്നുണ്ട് സരുണ എന്തായാലും ഈ ഈ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനോട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ള എം എൽ എ മാരടക്കം പങ്കെടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് തൊണ്ണൂറിലധികം എം എൽ എ മാർ ഈ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നൂറ്റിരണ്ടിലധികം പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ഗെല്ലോട്ട് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ സ്ഥിത
രേണുക നിർണായകമായ കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ജയ്പൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗലോട്ടിന്റെ വസതിയിൽ തുടരുകയാണ് ഈ യോഗത്തിനിടെ പുറത്തു വന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാലയുടെ വാക്കുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണം തുടർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭരണം നിലനിർത്തിയേക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചത് കോൺഗ്രസിന് ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു നൂറ്റി രണ്ട് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ കത്തുമായി അല്പസമയത്തിനകം മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്രയെ കണ്ടേക്കുമെന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറിലേറെ എം എൽ എമാർ അശോക് ഗെലോട്ട് വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ മുപ്പതോളം എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണയാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കണക്കുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇത് നൽകുന്നത് പുതിയ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന് അശോക് ഗലോ ക്ഷമിക്കണം സച്ചിൻ പൈലറ്റ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരണമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ പ്രകൃതിശീൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിൽ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാനാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ നീക്കമെന്നും സൂചനയുണ്ട് തൽക്കാലം സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്കെതിരെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു അതിനാൽ തന്നെയും സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെതിരെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകില്ല എങ്കിലും ജയ്പൂരിലെ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ ഈ ഫ്ലക്സുകളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നേക്കും ഇതിനു ശേഷം പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനം സച്ചിൻ പൈലറ്റ് നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ തന്നെ സാറു എന്തായാലും ഈ അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ വിശ്വസ്തരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടക്കം റെയ്ഡ് നടക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് രഞ്ജിനി നേരത്തെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നതിനിടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അശോക് ഗലോട്ടിൻ അശോക് ഗലോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത ആളുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലും റൈഡുകൾ നടത്തിയിരുന്നു ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും ജയ്പൂരിലും അടക്കം അഞ്ചോളം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഈ റൈഡുകൾ പുരോഗമിച്ചത് ഇതിനുശേഷം ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇ ഡി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുന്നത് അതേ അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ മകൻ വൈഭവ് ഗെലോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലാണ് ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ മറച്ചിടാൻ ഏതറ്റമരം പോകുമെന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ റെയ്ഡുകളെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അവർ കർണാടകയിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഇതേ സമാനമായ റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയിരുന്നെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ റെയ്ഡ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് വയലിനിസ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം സരിത്തിനെയും കണ്ടിരുന്നതായി കലാഭവൻ സോബി ജോർജ് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് സരിത്തിനെ ഓർക്കുന്നത് ചുവന്ന ടീഷർട്ട് ധരിച്ചാണ് അന്ന് സരിത്തിനെ കണ്ടിരുന്നത് എന്നും സോബി ജോർജ് പറഞ്ഞു ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാർ അപകടപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ദുരൂഹമായി കണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്ന് അത് മുഖവലിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല പക്ഷെ ഡി ആർ ഐ കാരെ എന്നെ വിളിച്ച് എന്നെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ ഞാൻ അവരുടെ എന്നെ ആ വണ്ടി വാഹനം നിർത്താതെ പറഞ്ഞ അയച്ച അഞ്ചെട്ട് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവരോട് ഒരു രൂപസാദൃശ്യം എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അവര് അത് എന്താ ഓർക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഈ അഞ്ചെട്ട് പേര് വന്നതിൽ ആക്രോശിച്ചു വന്നതിൽ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി മാത്രമാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് യാതൊന്ന് രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് ആ മുഖം ഞാൻ ഓർക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ അന്ന് അവരൊരു പത്തോ നൂറോ ഫോട്ടോസ് എന്നെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ആ കൂട്ടത്തിലൊന്നും ആ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ പറ്റാണ്ടായി പോയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത സജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ രൂപസാദൃശ്യം ആണെന്ന് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് അതേ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് അല്ല ഈ ഫോട്ടോയുടെ രൂപസാദൃശ്യം ഇപ്പൊ പത്രങ്ങളിലും മറ്റ് ന്യൂജൻ മാസ്യങ്ങൾ മാസ്യം വഴിയൊക്കെ വന്നത് കണ്ടു കഴി
കോവിഡ് വ്യാപനാശങ്ക പരിഗണിച്ച് ജില്ലയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാക്കിയതിനാലാണ് സർവീസ് നിർത്തുന്നതെന്ന് ബസ് ഉടമകളുടെ സംഘടന ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗിൽ ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടി സുരക്ഷാസേന ഒരു ഭീകരനെ വധിച്ചു നാല് ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന പിടികൂടി ഭീകരരിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു സൈന്യം അതീവ ജാഗ്രതയിൽ കൂടുതൽ ഭീകരർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു കോവിഡ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് വിജയം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ചത് നാല് വിക്കറ്റിന് ഇരുന്നൂറ് റൺസ് ലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയം കണ്ടു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൂപ്പർ താരം ഓഗ്ബച്ചെ ക്ലബ്ബ് വിടുന്നു മുംബൈ സിറ്റിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലെന്ന് സൂചന ഇരു ക്ലബുകളും തമ്മിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയിലെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആഴ്സലിനെ തോൽപ്പിച്ച് ടോട്ടനം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കായി മൂന്ന് രണ്ട് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ടോട്ടനത്തിന്റെ വിജയം കിരീട നേട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി അടുക്കാൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് ഇന്നിറങ്ങും സ്പാനിഷ് ലീഗിൽ ഗ്രാനഡയാണ് എതിരാളികൾ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി ഒന്നര മുതലാണ് മത്സരം കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് ന്യൂസ് റൂം ലൈവിൽ രഞ്ജിനി തുടരും റിലയൻസ് ജിയോയിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച ക്വാൽകോം ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം ഓഹരിക്കാണ് ക്വാൽകോമിന്റെ മുതൽ മുടക്ക ഇതോടെ ജിയോയിലെത്തിയ നിക്ഷേപം ഒന്നേ ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് ലക്ഷമായി ഫേസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് കമ്പനികളാണ് ഇതുവരെ നിക്ഷേപിച്ചത് ലോകത്തെ മുൻനിര ടെക്നോളജി കമ്പനിയാണ് ക്വാൽകോം എറണാകുളത്ത് ആശങ്ക ഉയർത്തി കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് തീരദേശ മേഖലയായ ചെല്ലാനത്ത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌണാണ് എറണാകുളത്ത് അൻപത് പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ഇതുവരെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗമുണ്ടായതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ചല്ലാനത്ത് മാത്രം പതിനഞ്ചോളം പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് തീരദേശ മേഖലയായ ചല്ലാനത്തെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആലുവ ചോറ്റാനിക്കര കടുങ്ങല്ലൂർ പ്രദേശങ്ങളിലും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ്റാനിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വാർഡുകൾ തൃക്കാക്കര ഡിവിഷൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കളമശ്ശേരി ഡിവിഷൻ മുപ്പത്തിനാല് ചേരാനല്ലൂർ വാർഡ് ഒൻപതിൽ പള്ളി റോഡ് ചൂർണിക്കര വാർഡ് പതിനഞ്ച് ചെങ്ങമ്മനാട് വാർഡ് പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നഗരത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ വയലറ്റ് വസന്തം തീർത്ത നീലക്കുറിഞ്ഞുകൾ പൂവിട്ടു ഇടുക്കി പുഷ്പകണ്ഠം അണക്കരമേട് മലനിരകളിലാണ് കാലം തെറ്റി കുറിഞ്ഞുകൾ പൂത്തുലഞ്ഞത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ വസന്തകാലവും സഞ്ചാരികൾ കന്യമാണ് ഇടുക്കിയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ പൂത്തുലയുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെത്തിയ കുറിഞ്ഞി വസന്തം പ്രളയം കവർന്നെടുത്തു ലക്ഷക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മൂന്നാർ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ ഒരു സഞ്ചാരി പോലും എത്തിയില്ല വീണ്ടും അപ്രതീക്ഷിതമായി വയലറ്റ് വസന്തം എത്തിയെങ്കിലും ഇത്തവണയും സഞ്ചാരികൾക്ക് ഈ കാഴ്ച അന്യമാണ് നെടുങ്കണ്ടം പുഷ്പകണ്ഠം അണക്കരമേട് തുടങ്ങിയ മലനിരകളിലാണ് കുറിഞ്ഞികൾ പൂത്തത് ഒരു ചെടി അതിൻ്റെ വംശനാശ ഭീഷണിയെ നേരിടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് സ്വയം പൂത്ത് അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വിതറി അത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പുഷ്പിക്കൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരികളില്ലെങ്കിലും പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഇത് വിസ്മയ കാഴ്ചയാണ് കാലം തെറ്റിപ്പോക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ കെട്ടകാലത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന വിശ്വാസം ആദിവാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയത് ഇതുവുമായി പ്രതിപക്ഷം സ്പീക്കറെ നീക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനം സ്പീക്കർക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരണമെന്ന മുന്നണി യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു കാർത്തിക്ക ചേർന്നു എങ്ങനെയാണ് കാർത്തിക്ക കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ
ഈ രണ്ടും ഈ നിയമസഭയിൽ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഇന്ന് യു ഡി എഫ് ഏകോപന സമിതി യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന അഭിപ്രായം അല്പസമയത്തിനകം ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടാകും ഏതായാലും സ്പീക്കറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ന് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് രാജ്യാന്തര സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷുമായി സ്പീക്കർക്ക് അടുത്ത സൌഹൃദമാണ് ഉള്ളത് ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സൌഹൃദം പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ഐ എ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വലിയ മാനമുള്ള ഒരു കേസ് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹവും സ്വപ്നയും തമ്മിലുള്ള സൌഹൃദം സജീവ ചർച്ചയാണ് ഈ വിഷയം പരമാവധി രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനം കേസിൽ എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്വപ്നയും സന്ദീപുമായി അടുത്ത സൗഹൃദമാണ് സ്പീക്കർക്കുള്ളത് നെടുമങ്ങാട്ടുള്ള സന്ദീപിന്റെ കാർബൺ ഡോക്ടർ എന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും സ്പീക്കർ പോയിരുന്നു ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് സ്പീക്കർക്കെതിരെയും നിലപാട് കടുപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്ന് യു ഡി എഫ് ഏകോപന സമിതി യോഗത്തിൽ ലീഗ് നേതാക്കൾ അടക്കമാണ് ഈ അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ് കിട്ടിയ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം അത് സർക്കാരിനെതിരെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം പ്രത്യേകിച്ച് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി അടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം അല്പസമയത്തിനകം യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ നടത്തും എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് സർക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പീക്കറെ മാറ്റുന്ന പ്രമേയവും ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് മുൻപ് നിയമസഭ ചേർന്ന് ധനകാര്യ ബിൽ പാസ്സാക്കേണ്ട ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത ഉണ്ട് അതിനു മുൻപ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് സഭ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ കക്ഷി നേതാക്കളുടെ യോഗവും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഭരണഘടനയും സഭാ ചട്ടങ്ങളും പ്രകാരമാണ് സ്പീക്കർക്കെതിരെയുള്ള പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിച്ച് അത്തരത്തിൽ നീങ്ങാനാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് നിയമസഭയിൽ ഭരണപക്ഷത്തിന് വൻ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതിനാൽ പ്രമേയം പാസ്സാകില്ല പക്ഷേ ഈ വിഷയം പരമാവധി രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ യു ഡി എഫിന് സാധിക്കും ഈ വിഷയം സജീവ ചർച്ചയായി ഇതിലൂടെ നിൽക്കും എന്നും യു ഡി എഫ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ഇന്ന് ചേർന്ന യു ഡി എഫ് ഏകോപന സമിതി യോഗത്തിൽ ഈ അഭിപ്രായത്തിനാണ് മേൽക്കൈ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം അല്പസമയത്തിനകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രഞ്ജിനി എന്തായാലും കാർത്തിക് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമോ അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അദ്ദേഹം കാണുകയും ചെയ്യും യു ഡി എഫ് ഏകോപന സമിതി യോഗം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു അന്തിമ ഫലമായ തീരുമാനമായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഏതായാലും രാജ്യാന്തര സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് സർക്കാരിനെതിരെ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ഇന്ന് ഉയർന്ന തീരുമാനം പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായ ഒരു സാഹചര്യം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഏതായാലും യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി മഹനാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരിക്കും രഞ്ജിനി എന്തായാലും സർക്കാരിനെതിരെ വിശ്വാസ പ്രമേയ നീക്കവുമായി പ്രതിപക്ഷം സ്പീക്കറെ കാണണമെന്നാവശ്യത്തിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനം സ്പീക്കർക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരണമെന്ന മുന്നണി യോഗത്തിലും അഭിപ്രായം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം ബെന്നി ബെഹനാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയം യു ഡി എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഇന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിനാണ് കൂടിയത് യു ഡി എഫിൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ആ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ തീരുമാനം ഈ കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ഒരിക്കൽ കൂടി യു ഡി എഫിൻ്റെ തീരുമാനമായി ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രതിയായി എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിവാദ സ്ത്രീയുമായി പലതരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ
യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായ ചർച്ച നടന്നു ഗവൺമെന്റിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയവും സ്പീക്കർക്കെതിരെ പ്രമേയവും കൊണ്ടുവരണം എന്നതാണ് യു ഡി എഫിൽ ഉണ്ടായ പൊതുവായ ചർച്ച ആ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യു ഡി എഫ് ഏകണ്ഠമായി ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യവും സ്പീക്കർക്കെതിരെ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യവും യു ഡി എഫ് സംയുക്തമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അത് എന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ തുടർ നടപടി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യുക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കും മറ്റ് നേതാക്കന്മാരുമായി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നതാണ് ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജിയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വളരെ ശക്തമായി യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ എ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളും ആ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവർക്ക് സുരക്ഷാ വലയം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ ഈ അന്വേഷണത്തിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി ടു ചീഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ശ്രീ ശിവശങ്കർ ഐ ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ ശിവശങ്കറിൻ്റെ ഈ കള്ളക്കെടുത്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യ പ്രതികളുമായി നടന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് കൂടുതൽ തെളിവോടുകൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ തെളിവോടുകൂടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീ ശിവശങ്കറിനെ കുറിച്ച് ഒരു അന്യ ഒരു ഒരു വാർത്തകൾ വന്നിട്ടും ഇന്ന് വരെ വ്യക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നത് കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു ലീവെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അച്ചടക്ക നടപടിയല്ല നമ്മുടെ ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് ഉന്നതനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്തെങ്കിലും സംശയത്തിന് ഇട നൽകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് രഹസ്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണം ആ രഹസ്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംശയത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ചാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ നിയമം അനുശ്വാസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മുഖ്യകണ്ണിയായ ശിവശങ്കറിന് പണ്ട് സ്പ്രിങ്കളർ വിവാദം വന്നപ്പോൾ കൊടുത്ത ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻട്രിയിൽ ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഈ വിവാദ നായിക ഈ വിഷയങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ആറു ദിവസം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു എൻ ഐ എ ചടുലമായ അന്വേഷണത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഞങ്ങളുമൊക്കെ ഉന്നയിച്ചതാണ് എങ്ങനെ ഈ വിവാദ നായിക നമ്മുടെ കേരളം വിട്ടുപോയി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും സംശയത്തിന് ഇടനൽകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രതി കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയായി എൻ ഐ എ യു പി എ എൻ ഐ എ കേസെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതി ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം വിട്ടു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി മറുപടി പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ജയരാജൻ പറഞ്ഞത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് കളമൊരുക്കിയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പോലും അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോട് പോലും അത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ ലഘൂകരിക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനം കൂടുതൽ സംശയത്തിന് ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വപ്നയ്ക്കും അവരോടൊപ്പം നിന്ന മറ്റു പ്രതികൾക്കും സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോകാനുള്ള ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടുകൂടിയാണ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ ആക്ഷേപം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതി
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്തതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ വ്യാജ കേസെടുത്ത ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുക്കാൻ സ്വപ്നയുടെ വ്യാജ ഡിഗ്രിയെക്കുറിച്ച് കേസെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തയ്യാറായപ്പോൾ അത് എ ജിയുടെ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലുടെ അഭിപ്രായം തേടാൻ എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ആര് രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എടുക്കുന്നൊരു കേസിൽ പോലും ഇന്ന് വരെ കേൾക്കാത്ത രീതിയിൽ അത് എ ജിയുടെ അനുവാദം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ലഘൂകരിച്ച് ഇത്തരം കേസുകളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പങ്കാളിത്തം പങ്ക് ഈ രാജ്യ രക്ഷയ്ക്ക് അപകടകരമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ കേസിൽ വളരെ പ്രകടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജ്യയെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പറയുന്നു ഇത് കേവലം ഒരു കള്ളക്കടത്ത് മാത്രമല്ല ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലിലൂടെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്ന ഈ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തിന് കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വാഭാവികമായും മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പല മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഇതിനു മുമ്പ് രാജിവെച്ചപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജിവെക്കാൻ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ തയ്യാറാകാത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തുടർ സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ യു ഡി എഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു യു ഡി എഫ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നടത്താൻ പോകുന്ന സമരങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പൂർണ്ണമായും മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വരുന്ന പതിനാറിന് യു ഡി എഫിൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലാ യോഗങ്ങളും കൂടും പതിനേഴാം തീയതി നിയോജക മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗം കൂടും ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി കേരളത്തിൽ നാല് റീജിയണലായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് എം എം എൽ എമാരും എം പിമാരും ഉച്ചവരെ ധർണാ സമരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ എം പിമാർ എം എൽ എമാർ എന്നിവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ആ ജനപ്രതികളുടെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ എന്നീ നാല് ജില്ലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ജനപ്രതികളുടെ സമരമുണ്ടാകും കാലിക്കറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കാലിക്കറ്റ് മലപ്പുറം പാലക്കാട് എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകളിലെയും ജില്ലയിലെ യു ജനപ്രമാരും എം പിമാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻമാരുടെയും കൺവീനർമാരുടെയും കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ വയനാട് കാസർഗോഡ് എന്നീ മൂന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ സമരങ്ങളിൽ ജനപ്രതികൾ പങ്കെടുക്കും ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബഹുമാനിനായ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോട്ടയത്ത് എറണാകുളത്ത് കേരള കോൺഗ്രസിലെ നേതാവ് ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോഴിക്കോട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കണ്ണൂർ നടക്കുന്ന സമരം അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി യു ഡി എഫും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ശരിയായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഇന്ന് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിലുണ്ടായത് അത് സ്പ്രിങ്കളിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും വെബ്കോ അഴിമതിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും മണൽ വാരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും പ്രൈസ് വാട്ടേഴ്സ് ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിന് ഈ ബസ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധാരണാ എഗ്രിമെൻ്റ് കൊടുത്ത കാര്യമാണെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും യു ഡി എഫും മുന്നോട്ട് വെച്ച എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നടുക്കിയ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിനോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കോ യോജിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സ്വർണ്ണ കള്ളക്കച്ചവ കച്ചവടം കടത്ത് നടന്നപ്പോഴും അതിൻ്റെ പിന്നിലും ഇതേ അധികാരത്തിൻ്റെ തണലിൽ വളർന്നു വരുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്വാധീനവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സഹായം ലഭിച്ചു എന്നതാണ് ഇന്ന് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം യു ഡി എഫ് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന സമര പരിപാടിയെ കോവിഡിൻ്റെ പറവിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താനും കോവിഡിൻ്റെ മറവിൽ ആ സമരത്തിനെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്
ഈ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത എല്ലാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും മൊത്തമായി പാടിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായി മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡിന്റെ പോസിറ്റീവ് ലക്ഷണങ്ങളുടെ കാണുന്ന വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഈ കോവിഡിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നത് എന്ന ഒരാക്ഷേപമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമാകും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസത്തെ കണക്കെടുത്താൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകളല്ല ഈ കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ വന്നിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് രോഗം പരത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം അതിൻ്റെ ശതമാനക്കണക്കിൽ കുത്തിനെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും രോഗം പരത്തുന്നവരുടെ ശതമാനം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പരത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കുത്തിനെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഒറ്റ രണ്ട് മൂന്ന് കണക്ക് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരിൽ നിന്നും രോഗം വ്യാപിച്ചത് അൻപത്തിയാറ് ശതമാനം പേർക്ക് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് രോഗം ബാധിച്ചവർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവർ പത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് അത് രണ്ടാം തീയതി ആയപ്പോൾ അത് അറുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എട്ട് എന്ന ശതമാനമായി കഴിഞ്ഞ എട്ടാം തീയതി വന്നപ്പോൾ എട്ടാം തീയതി വന്നപ്പോൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരിൽ നിന്ന് രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ ശതമാനം മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് സം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരുടെ മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു ഒൻപത് ഏഴിന് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും രോഗം ബാധിച്ചവർ മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് ശതമാനം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിൻ്റ് എട്ട് ശതമാനം ഇന്നലെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവർ അൻപത്തിയെട്ട് ശതമാനമാണ് ഞാൻ ഈ കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രചരണം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വരുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ രോഗം കൂടുതൽ ബാധിച്ചവരെന്നാണ് ജൂലൈ പത്ത് വരെ ജൂലൈ പത്താം തീയതി വരെ വിദേശത്ത് നിന്നും കേരള നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് പേരാണ് അതിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് പേരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷം പേർ വിദേശത്ത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ശതമാനം വൺ പോയിൻ്റ് നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് ജൂലൈ പത്താം തീയതി മുതൽ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ സമ്പർക്കം മൂലം രോഗം ബാധിച്ചവർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാലാണ് ഞാൻ ശതമാനക്കണക്കിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നു പതിനെട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരാണ് അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരല്ല ഇതിൻ്റെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അല്ല ഇവിടെ രോഗം ബാധിക്കുന്നവർ ഈ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പാളിച്ചയാണ് കാരണം കേരളം എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളിലും താഴെ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ടെസ്റ്റ് അന്ന് കേരളത്തിന് പത്തൊമ്പതാം സ്ഥാനമായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് പെർ മില്യൺ കേരളത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനമായിരുന്നു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ അതിൻ്റെ വ്യാപനം വരുന്ന വഴി കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റിനൽ സർവേലൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സർക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനം സ്പീക്കർക്കെതിരെ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനും യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയരുന്നു വിവാദ സ്ത്രീയുമായി സ്പീക്കർക്ക് ബന്ധമുണ്ട് സഭാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരമൊരു നടപടി ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്പീക്കർ രാജിവെക്കണമെന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News Eighteen Network. संस्थान गवर्नमेंट पूर्ण माइंड पराजय पटरी किया न ये पराजय तिंडे उत्तरवादी तम नंगल नडातान बोगुन्न पच्चो अपना परिवार डी कोड़ा तालील किट्टी बच्चे देखचे पड़ा न आन मुख्यमंत्री नोकुन्न दंगल आनुवदि किल्ला इधन द पेरील केरला तिंडे मुख्यमंत्री के देखचे पड़ा न मुख्यमंत्री वड़ा राजी लेती कुन्न द वरे ई समरावमाई यूडीएफ मुन्नोट बोगा न आन जंगल तीरुमाने चिरी कुन्न द मत्तो टेरा कारिंगल उपेशी सम्मेदा मुख्यमंत्री इंफो पार्क आने के लिए, टेक्नो पार्क आने के लिए, साइबर पार्क आने के लिए, केरला स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अधिलान, अधिन द किरीलान स्पेस पार्क के लान, ये विवाद और नायक जोड़ी नोकर देंगे, अधिन द इम चेयरमैन आ रहा सरकार ने दिया विश्वास प्रमेय एम कोंडेवरा न्यूडीएफ योगतिल तीरुमाने मारी के नो स्पीकर के दिए प्रमेय एम कोंडेवरा ने न्यूडीएफ योगतिल तीरुमाने मारी के दुबई बंदर पटवे सदाम सिंह ने बिन्नी बहनान विस्तीकरित था ये बोला चीनी वाले पूर्णमाव गया ना नमस्कार